আসসালামু আলাইকুম আবার প্রাণপ্রিয় শিক্ষার্থীরা তোমরা আশা করি সবাই ভালো আছো সুস্থ আছো আমরা চলে এসেছি আমাদের রিটেনের দ্বিতীয় ক্লাসে আমরা এর আগে একটি ক্লাস নিয়েছি তোমরা যারা অলরেডি ক্লাসে জয়েন করেছো তোমরা একটু সবাই তোমাদের টাইম লাইনে শেয়ার করে দাও এবং তোমাদের টাইম লাইনে শেয়ার হয়ে গেলে সবাই শেয়ার ডান লিখো আমি চাই প্রত্যেকটা স্টুডেন্ট এখানে শেয়ার করবে এবং শেয়ার ডান লিখে দিবে তোমাদের বন্ধু বান্ধব যারা আছে তাদেরকে মেনশন করে দিবে আমি এর আগে ইংলিশ রিটার্নের একটা ক্লাস নিয়েছি লাইভে আজকে হচ্ছে আমাদের দ্বিতীয় ক্লাস আর আজকের ক্লাসে আমরা ফ্রি হ্যান্ড রাইটিং শিখবো কি শিখবো ফ্রি হ্যান্ড রাইটিং সো তোমরা সবাই শেয়ার করে দিবে আমরা এর আগে ক্লাসটা শুরু করেছিলাম বাট বিদ্যুৎ চলে গিয়েছিল এখন আবার আমরা শুরু করতে পেরেছি আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহর কাছে লাখ লাখ শুক্রিয়া তোমাদের সবার সেই কাঙ্ক্ষিত ক্লাসটি নিয়ে আমি হাজির হতে পেরেছি আমাদের আজকের ক্লাসে আমরা ফ্রি হ্যান্ড রাইটিং শিখবো তোমাদের ম্যাক্সিমামেরই প্রবলেম ভাইয়া ফ্রি হ্যান্ড রাইটিং ওকে সো ফ্রি হ্যান্ড রাইটিংটা আসলে এক ক্লাসে সম্ভব না এই জন্য আমি তোমাদেরকে বলেছি পাঁচটা ফ্রি ক্লাস নিব অলরেডি আজকে দ্বিতীয় ক্লাস সো এই দ্বিতীয় ক্লাসে আমি তোমাদের কাছ থেকে চাইবো যে সর্বোচ্চ সংখ্যক শেয়ার হবে এবং তোমাদের বন্ধুদেরকে মেনশন করবে আমি তোমাদের জন্য যেহেতু ক্লাসগুলো বানাচ্ছি ক্লাসগুলো তৈরি করেছি ক্লাসগুলো নিচ্ছি আমার বিশ্বাস তোমরা এই জায়গা থেকে সবাই সবাই একটু না একটু হেল্প করবে তোমাদের উৎসাহ উদ্দীপনা পেলে আমি হচ্ছে ক্লাসগুলো ঠিকভাবে নিতে পারবো ওকে মেহেদি হাসান শেয়ার করেছো আর কে আছো একজন পেলাম আর কে শেয়ার করেছো আমি সবার নামগুলো পড়ব ঠিক আছে একজন পেলাম বাহ একজন কে পেলাম আর বাকিরা বাকিরা একটু ইয়ে করো এস কে মাহবুব কোর্সে ভর্তি হতে চাই ভাই কোর্সে ভর্তি হলে আমার পেজে নক দিও এখন শেয়ার করে দাও আপাতত লাগবে না ঠিক আছে আপাতত হচ্ছে সবাই ক্লাসটা শেয়ার করে দাও আর ক্লাসটা যেহেতু তোমরা অনেক কষ্ট করে ক্লাসটা করছো যারা ক্লাসটা করছো এদের জন্য রাখবো আর বাকিদের জন্য কি ডিলিট করে দিব নাকি কি বলো আচ্ছা অনেকে প্রশ্ন করছো ভাইয়া প্রথম ক্লাসটা কোথায় পাবো আমি বলতে ছিলাম সেটা হচ্ছে আমার যে ইউটিউব আছে সিদ্দিকি মহসিন পাটোয়ারি এই ইউটিউবে গিয়ে তোমরা হচ্ছে এই ক্লাসটা পাবে ওকে আমি আবার বলছি যারা অলরেডি ক্লাসে জয়েন করেছো সবাই একটু শেয়ার করে দাও না হলে কিন্তু আমি পরে ক্লাসগুলো নিব না আজকে ক্লাসে যেহেতু চলে এসেছি আজকে ক্লাসটা নিব পরের ক্লাসটা আমি নিব না ওকে সো তোমরা হচ্ছে আগের ক্লাসটা হচ্ছে ইউটিউবে পাবা আমাদের কমেন্টে দেখো ডেসক্রিপশন আমাদের যে ইউটিউব এটা দেওয়া আছে সো সবাই একটু শেয়ার করে দাও কজন শেয়ার করছে মাত্র ছয় জন বা মিম ইসলাম শেয়ার ডান সালেহাল সাকিব ডান থ্যাংক ইউ ভাইয়া আর কে আছো নিপা আক্তার মাদি না এই কয়জন আর কেউ না ওকে রাতুল হাসান রাকিব থ্যাংক ইউ রাকিব অর্পিতা বসু থ্যাংক ইউ আচ্ছা সো আমরা তাহলে আজকে আমাদের দ্বিতীয় ক্লাস শুরু করছি একটু সবাই সবাই একটু মেনশন করে দাও তোমাদের ফ্রেন্ডদেরকে তোমাদের বন্ধু বান্ধব যারা রয়েছে ঠিক আছে ওকে সো আসো আমরা তাহলে শুরু করে দিই আমাদের আজকের ক্লাস আজকের ক্লাসে আমরা হচ্ছে ফ্রি হ্যান্ড রাইটিং শুরু করব আমি গত ক্লাসে তোমাদের রিটার্নের যে সিলেবাস রয়েছে এবং কোথায় কোথায় থেকে প্রশ্ন আসে সেগুলো আমি আলোচনা করেছি আজকের ক্লাস আমি শুরু করব ফ্রি হ্যান্ড রাইটিং দিয়ে আজকের ক্লাসটা আমাদের শুরু হবে কি দিয়ে ফ্রি হ্যান্ড রাইটিং সবাই খাতা কলম নাও সবাই খাতা কলম নাও ফ্রি হ্যান্ড রাইটিং মানে হচ্ছে খাতা কলম লাগবে যারা হচ্ছে শুয়ে আছো যারা হচ্ছে ধরো হেলান দিয়ে বসে আছো তারা সবাই টেবিলের উপর বসো টেবিলের উপর বসে এরপর খাতাটা লিখো ফ্রি হ্যান্ড রাইটিং সবাই হেডিং করো ফ্রি হ্যান্ড রাইটিং আমার বিশ্বাস তোমরা যারা অলরেডি এসেছো সবাই এই কাজটা করছো ঠিক আছে ওকে সো তাহলে আমরা শুরু করে দিচ্ছি সবাই খাতায় লিখো ফ্রি হ্যান্ড রাইটিং আজকে আমরা ফ্রি হ্যান্ড রাইটিংটা শুরু করব প্রথমে আমি তোমাদেরকে দেখাবো যে ফ্রি হ্যান্ড রাইটিংয়ে ভালো করার ক্ষেত্রে যেই জিনিসগুলো জানা দরকার একবারে ফার্স্ট অফ অল যেহেতু আমাদের একবারেই শুরুর ক্লাস আজকে সবাই একটু আমি আবার বলছি যদি আজকের ক্লাসের রেসপন্স ভালো না থাকে এরপর আমি ক্লাস নিব না আমি কিন্তু এরপর আর ক্লাস নিব না যদি তোমরা হচ্ছে রেসপন্স তোমাদের ভালো না থাকে ওকে সো ফ্রি হ্যান্ড রাইটিংয়ের ক্লাস তোমরা অনেকেই চেয়েছো আজকে প্রথম ক্লাস করে দেখো যদি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই ক্লাসগুলো করতে পারবা পরবর্তীগুলো আর যদি না লাগে তাহলে হচ্ছে ভাইয়া তোমরা হচ্ছে তোমাদের মতো করে পড়ে নিও নাকি আচ্ছা আসো একটু খেয়াল করো প্রথম কথা হচ্ছে ফ্রি হ্যান্ড রাইটিংয়ে ভালো করার জন্য আমাদের ফার্স্ট অফ অল যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে বেসিক যে গ্রামারগুলো আছে এই বেসিক গ্রামারগুলো কি করতে হবে বেসিক গ্রামারগুলো হচ্ছে ভালো করতে হবে দেখো এখন কথা হচ্ছে ভাইয়া বেসিক গ্রামারটা কি বেসিক গ্রামারটা কি কি বা কোনগুলো হচ্ছে বেসিক গ্রামারের পার্ট 
তোমরা সবাই খাতা কলম একটু লিখে রাখো সেটা হচ্ছে এই বেসিক গ্রামারের মধ্যে কয়েকটা টপিক আছে এই টপিকগুলো তোমাদের জানতে হবে যারা ফ্রি হ্যান্ড রাইটিং লিখতে চাও আমি তোমাদেরকে বলছি যে এই জায়গাটা তোমরা আগে কনফার্ম করবে যে তোমাদের গ্রামাটিক্যালি যে জিনিসগুলো বিশেষ করে বেসিক গ্রামার যেগুলো আছে সেগুলো তোমরা পারো যদি তোমরা পারো তাহলে তোমাদের জন্য ইজি হয়ে যাবে ঠিক আছে আচ্ছা মাহমুদুর রহমান উচ্চ হয়েছে ভাইয়া প্লিজ পাঁচটা ক্লাস শেষ হয়ে আরও পাঁচটা ক্লাস নিয়েন আজকে এটাই হইতে পারে শেষ ক্লাস কারণ তোমাদের রেসপন্স খুবই কম সো রেসপন্স যেহেতু কম আমার মনে হয় যে ক্লাস আর না নেওয়াই বেটার এবং আমি আজকে যদি প্রথম ক্লাসে আমাদের পাঁচশো জন ছিল আজকের ক্লাসে কিন্তু খুবই কম এটা আমার জন্য মানে আমার খুব খারাপ লাগছে বিষয়টা আসো সো ব্যাপারটা একটু খেয়াল করি সেটা হচ্ছে বেসিক গ্রামার কি কি আছে নাম্বার ওয়ান নাম্বার ওয়ান এই জায়গাটায় তোমাদের প্রথমত আমাদের ছোটোবেলার একটা টপিক আছে টেন্স বেসিক গ্রামারের মধ্যে সবার আগে তোমাদেরকে যে জিনিসটা জানতে হবে সেটা হচ্ছে টেন্সের ব্যবহার সেটা হচ্ছে কি টেন্সের ব্যবহার যদি টেন্সের ব্যবহারটা না জানো তাহলে তোমাদের জন্য কি হয়ে যাবে কঠিন হয়ে যাবে সো আমি তোমাদেরকে এখানে দেখাবো সেটা হচ্ছে যে বেসিক গ্রামারের মধ্যে সবার প্রথম যেটা তোমরা শিখবা সেটা হচ্ছে হ্যাঁ সেটা হচ্ছে টেন্স এবার আসো পরেরটা হচ্ছে দুই নাম্বার যে টপিকটা একটু লিখে রাখো বেসিক গ্রামারের মধ্যে তিন দুই নাম্বার হচ্ছে রাইট ফর্মস অফ ভার্স রাইট ফর্মস অফ ভার্স ওকে রাইট ফর্মস অফ ভার্স এটা আরেকটা টপিক এই দুইটা টপিক তোমরা একটু লিখে রাখো আরও দুই তিনটা টপিক আছে যেগুলো তোমাদের লাগ জানতেই হবে ঠিক আছে ওকে এই দুইটা আশা করে লিখেছ এরপরে তোমরা যেটা করবা সেটা হচ্ছে সে সেন্টেন্স স্ট্রাকচার অথবা আগে হচ্ছে সাবজেক্ট ভার্ব এগ্রিমেন্টটা লিখো এটা আমি অলরেডি তোমাদেরকে খুব ভালোভাবে শেখানোর চেষ্টা করেছি সাবজেক্ট ভার্ব এগ্রিমেন্ট তিন নাম্বার টপিকটা লিখো সাবজেক্ট ভার্ব এগ্রিমেন্ট ওকে সাবজেক্ট ভার্ব এগ্রিমেন্ট তাহলে দেখো টেন্স রাইট ফর্মস অফ ভার্ব সাবজেক্ট ভার্ব এগ্রিমেন্ট অ্যান্ড চার নাম্বার হচ্ছে সেন্টেন্স স্ট্রাকচার সেন্টেন্স স্ট্রাকচার সেন্টেন্স স্ট্রাকচার ওকে আচ্ছা এরপরে তোমাদের যে টপিকটা শিখতে হবে সেটা হচ্ছে জয়নিং স্ট্রাকচার বা জয়নিং সেন্টেন্স এই পাঁচটা টপিক যদি তোমরা মোটামুটি ভালো জানো তাহলে হচ্ছে তোমাদের আর ভুল হওয়ার কথা না তোমরা যারা ফ্রি হ্যান্ড রাইটিং নিয়ে ভয় পাচ্ছ তারা আশা করি খুব সহজে অ্যান্সার করতে পারবে সো আসো এখানে আমি তোমাদেরকে যে জিনিসটা দেখাচ্ছি এখানে আমরা পাঁচটা টপিক বেসিক গ্রামার পাঁচটা সেটা হচ্ছে টেন্স রাইট ফর্মস অফ ভার্স সাবজেক্ট ভার্ব এগ্রিমেন্ট সেন্টেন্স স্ট্রাকচার এবং জয়নিং সেন্টেন্স এই পাঁচটা টপিকে তোমাদের কি থাকতে হবে হ্যাঁ ভালো আয়ত্ত থাকতে হবে যদি ভালো আয়ত্ত থাকে তাহলে হচ্ছে তোমরা খুব ভালো করতে পারবা এই জায়গাটায় এরপরে আশা করি লিখছো সবাই কি লিখছো এই পাঁচটা টপিক লিখছো এরপরে দ্বিতীয় যেটা কাজ তোমাদের সেটা হচ্ছে চয়েস অফ ডিকশন বা ভোকাবলারি জানতে হবে চয়েস অফ ডিকশন অথবা কি ভোকাবলারি জানতে হবে এখানে তোমাদেরকে আমি যে জিনিসটা বলবো যে ভাইয়া আহামরি অনেক হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ ভোকাবলারি জানতে হবে না কিছু ভোকাবলারি আছে যেগুলো আমরা প্রাত্যহিক জীবনে যেগুলো ব্যবহার করে থাকি এবং ক্লাস ওয়ান থেকে শুরু করে কলেজ জীবন পর্যন্ত যারা হচ্ছে লিখে আসছি এর মধ্যেই কিন্তু ভোকেবগুলো তো এর মধ্যে প্রায় এইটি থেকে এইটি ফাইভ পারসেন্ট আমাদের ভোকাবলারি জানা যেগুলো আমরা আসলে লিখার সময় কি করে থাকি ইউজ করে থাকি আর বাকি যেগুলো আছে সেগুলো আমাদের মুখস্থ করতে হবে এবং সেটা তোমরা আশা করি সবাই মুখস্থ করতেছো এমসিকিউর জন্য ঠিক আছে সো আমরা যে জিনিসটা খেয়াল করব এটা হচ্ছে চয়েস অফ ডিকশন এই ভোকাবলারি বা শব্দ ভাণ্ডার তোমার জানতে হবে তৃতীয়ত যেটা সহজ ও সাবলীল ভাষা এই জায়গাটা আমি একটু বলি ফ্রি হ্যান্ড রাইটিংয়ের ক্ষেত্রে অনেকে দুর্বোধ্য করে ফেলে অনেকে দুর্বোধ্য বলে করে ফেলে কি একটু ওভার স্মার্ট হতে যায় আমি তোমাদেরকে বলবো স্মার্ট হওয়া ভালো বাট ওভার স্মার্ট হওয়া যাবে না যখনই তুমি ওভার স্মার্ট হতে যাবা তখন দেখবা যে তুমি স্পেলিং ভুল করে ফেলছ তুমি গ্রামারে ভুল করে ফেলেছ কোনো না কোনো জায়গায় তুমি কি করে ফেলেছ ভুল করে ফেলেছ সো এই ক্ষেত্রে আমি তোমাদেরকে বলবো অবশ্যই মাথায় রাখবা যেই ভাষায় লিখবা সেটা যেন সহজ এবং কি সাবলীল ভাষায় হয় ওকে আচ্ছা এরপরে হচ্ছে প্রপার ইউজেস অফ প্রেপোজিশান আরেকটা বিষয় তোমাদের জানা দরকার সেটা হচ্ছে কি প্রেপোজিশান তোমরা এটা অনেকেই আমি দেখি যে প্রেপোজিশানের বিষয়টা নিয়ে তোমাদের এখনও উদাসীনতা আছে বিশ্বাস করো ভাই প্রেপোজিশান একটা সেন্টেন্সের এমন গুরুত্বপূর্ণ অংশ যেটা তুমি কশ্মীর কালো কি বাদ দিতে পারবে না কারণ কি কারণ হচ্ছে আমরা প্রতিটা সেন্টেন্সই প্রায় প্রেপোজিশান ব্যবহার করে থাকি সো প্রেপোজিশানের ব্যবহারগুলো কিন্তু আমরা সেই স্কুল কলেজ জীবনেই পড়ে আসছিলাম তারপরে আমাদের মধ্যে একটা উদাসীনতা রয়েছে এই কারণে আমরা প্রেপোজিশানটা ভালোভাবে কি শিখি না 
সো আমি তোমাদেরকে বলবো যে প্রিপোজিশনের যে নিয়মগুলো আছে সেগুলো তোমরা আগে থেকে পড়ে আসছো এখন একটু ভালো করে পড়বা আর যদি কোনো বই থেকে না বুঝো বা কোনো ক্লাস থেকে না বুঝো আমার প্রিপোজিশনের অনেকগুলো ক্লাস দেওয়া আছে ইউটিউবে তোমরা প্রিপোজিশনের ক্লাসগুলো দেখে নিও এগুলো তোমাদের বেসিকে কাজে দিবে এগুলো কিসে কাজে দিবে বেসিকে কাজে দিবে ওকে আচ্ছা ভাই আমাদেরকে কিছু ইম্পর্টেন্ট ভোকাব দিন আচ্ছা ইম্পর্টেন্ট ভোকাবের আসলে কিছু না আমার একটা সাজেশন শিট আছে ওই শিটটা কালেক্ট করে পড়ো ইনশাল্লাহ এর মধ্যে হয়ে যাবে ওকে থার্টি ডেজ চ্যালেঞ্জ এটা আচ্ছা অ্যান্ড দেন লাস্ট হচ্ছে স্পেলিং আচ্ছা আমি তুমি যখন লিখবো সেখানে যদি আমাদের বানান ভুল হয় তার মানে কি টিচার কি নাম্বার দিবে তোমরা বলো নাম্বার দিবে না কিন্তু সো বানান ভুল হওয়া যাবে না সো এখানে দেখো কি কি আছে এখানে আমি তোমাদের বলছি বেসিক গ্রামারটা ভালো জানতে হবে বেসিক গ্রামারের মধ্যে এই পাঁচটা টপিক আছে এই পাঁচটা টপিক তোমরা খুব ভালোভাবে শিখবা এই পাঁচটা টপিক যদি তোমরা ভালোভাবে শিখো তোমাদের কোনো কিছু আর ঝামেলা হবে না এরপর হচ্ছে ভোকেবালারি শব্দ চয়ন যেটাকে আমরা বলি সেই ক্ষেত্রে হচ্ছে অনেক আহামুরি ভোকেব জানতে হবে এরকম না যে ভোকেবালিটা জানো সেটা প্রপার ইউজটা তোমার জানতে হবে এরপর হচ্ছে সহজ এবং সাবলীল ভাষা ফ্রি হ্যান্ড রাইটিংয়ের ক্ষেত্রে অনেকে স্মার্টনেস মানে দেখায় হ্যাঁ ঠিক আছে বাট ওভার স্মার্টনেস দেখানোর জন্য অনেকে হচ্ছে এই ভুলটা করে থাকে সো আমি তোমাদেরকে যে জিনিসটা বলবো ভাইয়া টেক্সট বুকের ক্লাসগুলো কি আর নিবে না টেক্সট বুকের ক্লাস হচ্ছে আমাদের পেড কোর্সে আমি তোমাদের দশটা ক্লাস নিব বলেছিলাম এগারোটা ক্লাস নিয়েছি আরও নিব আমি যখনই সুযোগ পাই তখনই ফ্রি ক্লাস নেই বাট আসলে এত ব্যস্ততার মাঝে নেওয়া সম্ভব হয় না বাট আমি নিব আর কয়েকটা নিব যদিও তোমরা হ্যাঁ যদিও তোমরা হচ্ছে ক্লাসে ঠিক মতো থাকো না যেটা আজকে আমি খুবই খারাপ লাগতেছে যে আমি এই স্লাইডটা বানানোর জন্য আমার দুই দিন টাইম লাগছে তোমরা আমার কাজগুলো একটু পরে দেখলে বুঝবা সো এটা তোমরা মূল্যায়ন যদি না করো তাহলে আমি ভাই ক্লা কেন ক্লাস নিব ধরো তোমাদের ক্লাস নিলে আমার যে পেড কোর্সের স্টুডেন্ট আমার পেড কোর্সে হাজারের উপর স্টুডেন্ট এখন এদেরকে এরা তো স্বাভাবিকভাবে চিন্তা করবে কি ভাইয়া ফ্রি ক্লাসের জন্য এত কিছু করতেছে কেন সো আমি যেটা চিন্তা করছি যে ফ্রি ক্লাস আর মাংনা আর খায় না মানুষ বুঝছো সো তোমরা এটা খুবই খারাপ লাগতেছে আজকে বিষয়টা আচ্ছা সো যাই হোক আমি তোমাদের টেক্সট বুকের কথা আবার চলে গেলাম তার মানে এই পাঁচটা জিনিস একবারই যারা একবারে নতুন ফ্রি হ্যান্ড রাইটিং ক্লাসে একবারে নতুন তারা হচ্ছে পাঁচটা জিনিস মাথায় রাখবা নাম্বার ওয়ান বেসিক গ্রামার ভোকাবলারি জানতে হবে সহজ এবং সাবলীল ভাষা প্রেপোজিশনের ব্যবহার স্পেলিংয়ের সঠিক লিখাটা বানানটা আর কি আসো এগুলো আমরা জানলাম কিন্তু কথা হচ্ছে এখন আমাদের মেইন কাজে যেতে হবে আমরা যে ফ্রি হ্যান্ড রাইটিং লিখি এটা একটা সেন্টেন্স আকারে লিখি তাই না ভাইয়া একটা সেন্টেন্স আকারে লিখি তো এটাতে আমরা যদি খেয়াল করি এটা আমরা ছোট সেন্টেন্সও লিখতে পারি বড় সেন্টেন্সও লিখতে পারি আমি তোমাদেরকে আজকে একটা পদ্ধতি দেখাবো একটা স্ট্রাকচার দেখাবো যে স্ট্রাকচারের মাধ্যমে তোমরা খুব সহজে যে ফ্রি হ্যান্ড রাইটিংয়ের যে ব্যাপারটা সেটা ক্লিয়ার হতে পারবা প্রথমত আমরা সবাই জানি একটা সেন্টেন্সের প্রথম যেই বিষয়টা প্রথম যে পার্টটা বা প্রথম যে অংশটা সেটা হচ্ছে সাবজেক্ট এরপর হচ্ছে ফাইনেট ভার্ব লাগে এরপরে কি লাগে ফাইনেট ভার্ব লাগে এরপরে অবজেক্টও থাকতে পারে কমপ্লিমেন্টও থাকতে পারে এরপরে হচ্ছে ম্যানার প্লেস টাইম রিজন এগুলো তুমি যখন বড় সেন্টেন্স করবা তখন কাজে লাগবে বাট আমি তোমাদেরকে যে জিনিসটা শেখাতে চাই তোমরা হচ্ছে ছোটোবেলা থেকে পড়ে আসছো একটা সেন্টেন্স হতে হলে সাবজেক্ট লাগে ভার্ব লাগে আর কি লাগে অবজেক্ট লাগে বাট এখন আমরা যেহেতু গরিব কোনো সেন্টেন্স লিখবো না সে গরিব সেন্টেন্স যদি আমরা না লিখতে পারি সেটা হচ্ছে আমরা একটু বড় করে লিখতে হবে ঠিক আছে কারণ আই রিড ইন ক্লাস ফাইভ হ্যাঁ মাই নেম ইজ অমুক এই জিনিসগুলো তো এখন আর আমরা লিখতে পারি না একটু সুন্দরভাবে লেখার জন্য আমাদেরকে এই স্ট্রাকচারটা আমরা ফলো করতে পারি সবার প্রথমে কে থাকে সাবজেক্ট থাকে প্রথম কে থাকে সাবজেক্ট আমরা ফ্রি হ্যান্ড রাইটিং করতে চাই বা ফ্রি হ্যান্ড রাইটিংয়ে খুব ভালো করতে চাই বাট আমরা আসলে সিস্টেমটা বুঝি না অনেকেই বলে এই ফ্রি হ্যান্ড রাইটিংয়ে ভালো করো ফ্রি হ্যান্ড রাইটিংয়ে ভালো করো আমিও বলি বাট আসলে ফ্রি হ্যান্ড রাইটিংয়ে কীভাবে ভালো করা যায় এটা কিন্তু আমাদেরকে কেউ স্পেশ স্পেশালি বলে দেয় না সো আমি তোমাদেরকে আজকে বলে দিতে চাই যে আজকের ক্লাসটা তোমরা যারা করবা এখানে তোমরা একটা জিনিস জানতে পারবা যে আসলে ফ্রি হ্যান্ড রাইটিংয়ে ভালো করার জন্য তোমাদের কি কি জিনিস জানতে হবে এবং তুমি কিভাবে শুরু করবে প্রথম অংশটা হচ্ছে সাবজেক্ট প্রথম অংশটা কি সাবজেক্ট আমরা জানি একটা সেন্টেন্সের গুরুত্বপূর্ণ দুইটা অংশ একবারে গুরুত্বপূর্ণ যদি বলি হৃদপিণ্ড যদি বলি সেটা হচ্ছে সাবজেক্ট এবং ভার্ব সাবজেক্ট এবং কি ভার্ব সো সাবজেক্ট এবং ভার্বের ক্ষেত্রে এই দুইটা যদি জিনিস যদি তুমি ভালো বুঝো তাহলে
कारा द्वारा प्रश्न कर हाँ तर के द्वारा प्रश्न कर तईना एगू क्योंकि छोट बल्ला पढ़े जे एक करता कि एक करता कि चिन्हित करते आईडेंटिफाई करते क्योंकि छोट बल्ला पढ़े हाँ से कि का कारा अथवा कदर हाँ कदर एगू जदि बुझा से क्षेत्र में जी कि करता एगू हे कि करता एगू छोट बला पड़े आस और करता की क्ज करते क्यी करते हे कि क्रिया से बांगला पढ़े आसले को लाभ होना तुम्हारे एम सिसटेम देखो जे सिसटेम मध्यमे तुम्हारा अनेक जिनगुल अनेक जिन सुंदर भाव लिखे आसते पर ठीक है एकटू ख्याल करो देखो आप फाइनिट भार्ब गल सबजेक्ट गल एर पर अबजेक्ट व कमप्लीमेंट यटार मध्य अने के पार्थक्य बुझीना जेमन भाइया अबजेक्ट को आर कमप्लीमेंट को ये अनेक जानी ना जो भाई अबजेक्ट को कमप्लीमेंट को मन रखा आई एम आ डक्टर ये डक्टर रे डक्टर अने के भावे भाइया भार्ब आार्बर पर अबजेक्ट बसे ना अबजेक्ट होते कमप्लीमेंट होते अबजेक्ट होते कमप्लीमेंट होते मन रखा अबजेक्ट कि और कमप्लीमेंट की से चेनार जो ये मन रखा सबजेक्ट एवं भार्बर पर अंश जदि एक ही व्यक्ति के बुझाए अथवा एक ही वस्तु के बुझाए तेल हम कमप्लीमेंट तेल क्या कमप्लीमेंट जेमन कि डक्टर हमें कि डक्टर हाँ के बुझा मैं आई के बुझा ये सबजेक्ट और भार्बर जो अंशा आज से एक ही व्यक्ति के बुझाए एक ही वस्तु के बुझाए से कि कमप्लीमेंट और अभी जी आई लाइक हिम तेल देखो तो भैया आलदा आर हिम कि आलदा तर मैं मन रखते हैं जदि एक ही जति है तेल कमप्लीमेंट और जदि आलदा है से अबजेक्ट से कि अबजेक्ट अबजेक्ट और कमप्लीमेंटर मध्य आशा करी तुम्हारा पार्थक्य बुझते पे छो जदि हे एक ही रकम है मैं सबजेक्ट जा भार्बर परवर्ती अंशा से ही है तेल भैया कमप्लीमेंट और जदि आलदा है सबजेक्ट आलदा आर कि आलदा जदि एरक आलदा है तेल कि अबजेक्ट तेल कि अबजेक्ट सो एगू बेसिक कथा बार्ता हमें यूला बेसिक्षण सम्पर्क यब सम्पर्क बस कथा बोलते चाची ना हमें तुम्हारे परवर्ती नहीं जा परवर्ती जिन हे से एक ख्याल करी परवर्ती आ देखो परवर्ती से मैनार को एक क्ज क्यों हे हाउ द्वारा प्रश्न कर मैनार पाई को एक क्ज क्यों हे से कि मैनार एर पर कथाय हेर एट हि प्लेस हेन कख हे कैन हे एट हि रिजन सो एगुलर आलोचना और पर आसट हमें तुम्हारे आगे एक बार शुरू थे शुरू करब एक बारे शुरू थे जेमन एखे सबजेक्ट सबजेक्ट कय होते सबजेक्ट कय तुम गठन करते पर आसो तुम्हारे देखा प्रथम ये भेंगे भेंगे शिखो ये भेंगे भेंगे शिखले तुम्हारे फ्री हैंड रिंग खूब इजी हो जाए कि भाव जमन एक सबजेक्ट क्यों होते देखो एक सबजेक्ट नाउन होते एक सबजेक्ट आर्टिकल प्लस नाउन होते एक सबजेक्ट आर्टिकल एजेक्टिव प्लस नाउन होते एक सबजेक्ट आर्टिकल प्लस भार प्लस आएनजी तरह नाउन होते एक सबजेक्ट द नाउन और अफ होते एक सबजेक्ट डिटार्मिनार प्लस नाउन होते भार प्लस आएन जी एक सबजेक्ट हो जो पे टू प्लस भार्बर बेस फ्रम ये सबजेक्ट होते द प्लस एजेक्टिव ये एक सबजेक्ट होते पजिटिव एजेक्टिव प्लस नाउन ये एक होते सबजेक्ट होते डिटार्मिनार एजेक्टिव प्लस नाउन ये एक होते सबजेक्ट होते आर्टिकल एजेक्टिव एंड एजेक्टिव एजेक्टिव नाउन ये एक होते सबजेक्ट होते तेल बेपार एक बोझार चेषा करो प्रथम ही तुम्हें जे जगह हिट करते जो भाइया सवार आगे जो जानब जो एक सेंटेंस क्यों सबजेक्ट के लिखते परि एक सबजेक्ट तुम क्यों लिखते पर जाना दरकार सो हमें एखे ये जिनिटा देखाल जो एक नाउन सबजेक्ट हिसाब बचते परे आर्टिकल प्लस नाउन आर्टिकल एजेक्टिव नाउन एरपर हे आर्टिकल भार प्लस आएन जी नाउन दा नाउन एरपर अफ एरपर कि नाउन ये एक सबजेक्ट तर मैं एगुलो सबजेक्ट हिसाब होते हमें ये विस्तारित एक पर आलोचना करब एरपर देखो तुम्हार कि जानते हैं भार्ब ये भार्बा जानार जो तुम्हार की की शिखते हो तुम टेंस शिखते हो तुम्हार विभार्बर व्यवहार शिखते हो कारण आप जानी क्रियाविहन वाक्य जो देखी क्रियाविहन वाक्य आ क्रियाविहन वाक्य के मिजार वजयर दिए कि करी हाँ एम इजार वजयर दिए कि करी भार्ब बसिए ठीक कर रेखी एरपर देखो हाविंग भार्ब 
আমরা দেখি অনেক সেন্টেন্সে যে আমাদের এলাকায় দশটা পণ্ডিত ব্যক্তি আছে আমাদের এলাকায় দুইটা স্কুল আছে এই যে আছে রয়েছে অথবা ছিল এরকম যদি আমরা বুঝাই সেক্ষেত্রে কিন্তু আমরা হ্যাভিং ভার্ব নেই কি ভার্ব নেই হ্যাভিং ভার্ব নেই ওকে এরপর দেখো পরেরটা এবার আসো মডাল ভার্ব জানতে হবে কি জানতে হবে মডাল ভার্ব জানতে হবে পজিটিভ ভার্ব জানতে হবে কন্ডিশনাল জানতে হবে যদি তুমি এই হৃদপিণ্ড ভালো করে জানতে চাও তাহলে এই দুইটা জিনিস তোমাকে খুব ভালোভাবে শিখতে হবে দেখো ব্যাপারটা আমি আবার বলছি তোমরা একটু খেয়াল করলেই তোমাদের জন্য ইজি হয়ে যাবে একটা সেন্টেন্সে যখন তুমি শুরু করবা কি দিয়ে শুরু করবা সাবজেক্ট দিয়ে শুরু করবা তো সাবজেক্টটা তুমি কিভাবে লিখতে পারো এটা দেখলেই বুঝবা হ্যাঁ এটা তোমাকে আমি এখন শিখিয়ে দিব যে একটা সেন্টেন্সে কিভাবে তুমি সাবজেক্ট লিখতে পারো আমরা যে জিনিসটা করি আমরা আসলে বুঝে উঠতে পারি না কি দিয়ে শুরু করব আমরা শুরু করি কি দিয়ে সাবজেক্ট দিয়ে না কোন একটা জিনিস লিখতে গেলে তাহলে সাবজেক্টটা তুমি ভালোভাবে জানো যে সাবজেক্ট কয়ভাবে লিখা যায় এরপর তুমি জানো এই ভার্ভ এই ভার্ভটা তুমি কিভাবে লিখবে এবং সঠিকভাবে হবে কি না সেটা তোমার জানতে হবে এরপর তুমি অবজেক্ট কমপ্লিমেন্ট ম্যানার প্লেস টাইম রিজন এগুলো তোমার জন্য একবারে পানিভাগ যদি এই দুইটা হৃদপিণ্ড বা গুরুত্বপূর্ণ অংশ যদি তুমি ভালোভাবে জানো তুমি যদি ভালোভাবে বুঝো তাহলে তোমার জন্য একবার ইজি হয়ে যাবে সো আজকের ক্লাসে আমি তোমাদেরকে সাবজেক্ট কিভাবে লিখতে হয় সেটা শেখাবো তবে পরবর্তী যে ক্লাসগুলো সেখানে আমি তোমাদেরকে ফাইনিট ভার্ভ অথবা ভার্ভের যে অংশটা কারণ আমরা জানি টেন্সের কাজ কি ভার্ভ চেঞ্জ করা ঠিক আছে তারপর হচ্ছে বি ভার্ভ হ্যাভিং ভার্ভ মডাল ভার্ভ পজিটিভ ভার্ভ কন্ডিশনাল এগুলোর মধ্যে যা যা আছে আমরা সবগুলো কি করব হ্যাঁ আমরা সবগুলো কি করব খেয়াল করব সো একটু খেয়াল করে দেখো আমরা একটু দেখি যে কি কি আছে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি সাবজেক্টের যদি আমরা লিখতে যাই সেখানে কি কি দেখো এছাড়া একটু খেয়াল করব আমরা সাবজেক্ট কিভাবে হয় এই যে একটা নাউন একটা সাবজেক্ট হতে পারে ডিটারমিনার প্লাস নাউন একটা সাবজেক্ট হতে পারে তারপরে আর্টিকেল প্লাস নাউন একটা সাবজেক্ট হতে পারে ভার প্লাস আইনজি একটা সাবজেক্ট হতে পারে পজিটিভ প্লাস নাউন সাবজেক্ট হতে পারে সো এগুলো হচ্ছে সাবজেক্ট স্ট্রাকচার তুমি একটা সাবজেক্টকে এভাবে লিখতে পারো সো সবাই চাইলে স্ক্রিনশট নিয়ে রাখতে পারো অথবা তোমরা যেটা করবা সেটা হচ্ছে ওকে সো আমি তোমাদেরকে যে জিনিসটা খেয়াল করব সেটা খেয়াল করাবো বলবো সেটা হচ্ছে যে এটা একটু স্ক্রিনশট নিয়ে নাও কারণ আমরা এখন বিস্তারিত পড়ব ওকে আচ্ছা আসো সো আমরা একটু খেয়াল করে দেখি এখানে যে জিনিসটা আছে দেখো নাউন আছে দেখো কিভাবে নাউন দিয়ে আমরা কি করতে পারি একটা সাবজেক্ট গঠন করতে পারি যেমন দেখো নাউন দিয়ে শুধু একটা নাউন দিয়ে একটা সাবজেক্ট হয় কিভাবে নিরক্ষরতা একটি অভিশাপ আচ্ছা সাবজেক্টকে আমরা কিভাবে পাই কি ধারা প্রশ্ন করলে কি একটি অভিশাপ কি একটি অভিশাপ নিরক্ষরতা তার এটা একটা সাবজেক্ট এটা একটা কি সাবজেক্ট আর নিরক্ষরতা ইংলিশ কি নিরক্ষরতা ইংলিশ হচ্ছে ইলিটারেসি তাহলে এখানে দেখো এই যে সাবজেক্টকে আজকে শুধু অনুবাদ শিখবো আমরা কি বা কোনো কিছু বানিয়ে লিখতে গেলে তো আমাদের কি হয় আগে সাবজেক্ট লিখতে হয় পরে ভার্ব লিখতে হয় তাই না আমরা আজকে ভার্বের কাজ করব না বাকি অংশের কাজ করব না আমরা শুধু আজকে সাবজেক্ট চুজ করব আমি প্রথমটা দেখিয়ে দিচ্ছি তোমরা পরেরটা করবা এখানে দেখো নিরক্ষরতা একটা অভিশাপ এখানে নিরক্ষরতা মানে কি একটি অভিশাপ নিরক্ষরতা একটা অভিশাপ তার মানে কি দ্বারা প্রশ্ন করলে আমরা কর্তা পাই তাই না তার মানে এখানে কর্তাকে নিরক্ষরতা আর নিরক্ষরতা ইংরেজি কি ইলিটারেসি ইলিটারেসি ইজ এ কার্টস এখন অনেকে বলে ভাই কেন ইজ হলো না হলো এগুলো এখন জানার দরকার নাই আমি তোমাদেরকে জাস্ট এটা জানাবো যে সাবজেক্টটা কিভাবে কি করতে হবে হ্যাঁ অনুবাদ করতে হবে বা সাবজেক্টটা কিভাবে লিখতে হবে সো আমি প্রথমটা করে দিলাম তোমরা দ্বিতীয়টা এবং তৃতীয়টা ট্রাই করবা ড্যাশ দরকার উন্নয়ন দেখো কার দরকার উন্নয়ন বলো তো কার দরকার উন্নয়ন বলো কার দরকার দরকার উন্নয়ন তোমরা সবাই ইনশাল্লাহ পারবা কার দরকার উন্নয়ন বাংলাদেশে তাই না তার মানে হচ্ছে কার কি কাকে এগুলোতে যদি আমরা প্রশ্ন করে উত্তর পাই সেটা অবশ্যই আমরা মাথা রাখবো সেটা হচ্ছে সাবজেক্ট তাহলে দেখো কার দরকার উন্নয়ন তাহলে বাংলাদেশে তাই না সো আমরা সাবজেক্ট কাকে নিব বাংলাদেশকে নিব তাহলে বাংলাদেশ নিডস ডেভেলপমেন্ট বাংলাদেশ নিডস ডেভেলপমেন্ট এখানে সাবজেক্ট কে বাংলাদেশ এরপর দেখো শিক্ষা মানুষের মৌলিক অধিকার কি মানুষের মৌলিক অধিকার 
प्रश्न कर देख तो कि मानुषे मौलिक अधिकार हाँ कि मानुषे मौलिक अधिकार से शिक्षा तर मैं यहाँ हे करता सबजेक्ट एट करता सबजेक्ट सो हमें देखल एक नाउनदार एक जाए करता हो जाए एक नाउनदार एक करता है तेल देखो शिक्षा मानुषे मौलिक अधिकार दैट मीस हे कि मानुषे मौलिक अधिकार शिक्षा दैट मीस एखे पे गलम सबजेक्ट की एजुकेशन सबजेक्ट क्यों पेलम एजुकेशन बेपार्थ कि जान तुम्हारे जी प्रब्लेम तुम्हारा एक साथ सब शिखते जाओ अने के फ्री हैंड रईटिंग देखी विभिन्न बो क ये किने से ही किने भाई फ्री हैंड रईटिंग निजे आसे तुम्हें आगे सबजेक्ट शिख तुम सबजेक्टर पर भार्व शिखो एरपर अबजेक्ट कम्प्लीमेंट शिख एरपर मैनार प्लेस टाइम शिखो दुनिया से जा किस सम्बन्धे तुम्हार प्रश्न आस बने लिखे आसते पर सठीक लिखे आसते पर जो प्रसेस आगाओ ठीक है जमन सबजेक्टा कि भाव कर देख लाल देखो शिक्षा मानुषे मौलिक अधिकार अधिकार तेल देखो एजुकेशन इज द बेसिक नीड्स अब ह्यूमैन बींग एन आसो एर कि अंश ये एन आपात जाना दरकार नहीं आज के शिखते कि सबजेक्ट हमें आज के शिखते कि सबजेक्ट अतए आप सबजेक्ट के शिखब ओके ओके एडुकेशन इज द फंडामेंटल रईट अफ पीपल ओके नो प्रब्लेम जा दिए बाट हमें आज के सबजेक्ट देखते एरपर देखो पर आर्टिकल प्लस नाउन आर्टिकल प्लस नाउन दिए एक तुम कि गठन करते सबजेक्ट गठन करते भावे देखो ये बला जे एक जन छात्र अनेक दायित्व रे तो कार ये द्वारा जो प्रश्न करी तेल क्यी पा सबजेक्ट पा तैना कार अनेक दायित्व रही है धरो हमें एक बद दिए दिल कार अनेक दायित्व रही है हाँ कार द्वारा प्रश्न कर ले उत्तर पाई से सबजेक्ट एक जन छात्र आर्टिकल प्लस नाउन मिले एक होते सबजेक्ट होते तैना तेल खूब सहजे बोलते परि जे ये सबजेक्ट के एक जन छात्र तेल एक जन छात्र तर मानी कि स्टूडेंट ए स्टूडेंट ए हे आर्टिकल स्टूडेंट हे कि नाउन तर मानी आर्टिकल प्लस नाउन युटा एक साथ मिले एक करता होते ए स्टूडेंट हेज़ मेनि रेसपन्सिबिलिटीज एर पर देखो लोकटी लोकटी लोक थे कि लोकटी तेल मैन जानी लोक कि मैन और जो एट टी आटी थे कि है द आर्टिकल है तर मैं आर्टिकल प्लस नाउन दुईटा मिले एक होते सबजेक्ट होते तैना तेल कि बोलब द मैन लेफ्ट दिलेज द मैन लेफ्ट दिलेज एखे लेफ्ट कैन हलो दिलेज कैन हलो यगल आज के शेखार दरकार नहीं आज के शुद्ध सबजेक्ट शेखा आज के शुद्ध क्यों शेखा सबजेक्ट शेखा तेल एक नम्बर देखते शुद्ध नाउन सबजेक्ट हिसे बसते अथवा आर्टिकल प्लस नाउन की सबजेक्ट हिसे बसते सबा कि क्लियर भैया एरपर आसो तीन नम्बर देखी तीन नम्बर देखो आर्टिकल एजेक्टिव नाउन आर्टिकल एजेक्टिव नाउन एखे आर्टिकल एजेक्टिव नाउन मिले एक होते सबजेक्ट होते आर्टिकल एजेक्टिव और नाउन मिले कि होते सबजेक्ट होते जेमन देखो कि एक जन भलो लोक क्षति करते प्रश्न करो के क्षति करते के कि कार कर द्वारा प्रश्न कर ले पाई करता पाई सबजेक्ट पाई एक जो भलो लोक क्षति करते मानी धर एकटूक बद दिल के क्षति करते एक जो भलो लोक ये एक जो भलो लोक ये एक सबजेक्ट ये एक कि सबजेक्ट तर मैं आगे हे आर्टिकल एरपर हे एजेक्टिव एरपर कि नाउन अथवा बोलते पर एक दुष्ट लोक एक जो पंडित लोक एक जो शिक्षित लोक हाँ एक जो भलो छात्र जे भाव ही होक बोलते परि जे एक भलो लोक एखे एक जन हे कि आर्टिकल बसा भलो हे कि एजेक्टिव बसा लोक कि नाउन बसा तर मैं आर्टिकल एजेक्टिव और नाउन द्वाराओ एक कि होते एक सबजेक्ट होते जेमन देखो ये जो ख्याल करी कि है ए गुड पार्सन कैन नट डू दार्ल्ड तेल ए आर्टिकल गुड हे कि एजेक्टिव पार्सन हे कि नाउन आर्टिकल एजेक्टिव नाउन आर्टिकल एजेक्टिव नाउन दैट मीस जे जिन पासी ओके हाँ आर्टिकल एजेक्टिव नाउन ए गुड पार्सन कैन नट डू दर्ल्ड एरपर देखो एक जो भलो बंधु हलो सम्पद के सम्पद अथवा के हलो सम्पद एक जो भलो बंधु एक जो भलो बंधु एक जन हे कि आर्टिकल भलो हे कि एजेक्टिव और बंधु हे कि नाउन तेल सबजेक्टा शिखल जे ए गुड फ्रेंड ए गुड फ्रेंड ए ए गुड फ्रेंड हे कि भैया सबजेक्ट ए गुड फ्रेंड हे कि सबजेक्ट 
কয়জন শেয়ার করছে আজকে ক্লাস এত রেসপন্স কম ক্লাস কি নিব না বন্ধ করে দিব সবাই সবাই যারা আসছো একটু সবাই সবাই শেয়ার করে দাও প্লিজ আমি নালে কিন্তু আর ক্লাস নিব না হ্যাঁ এ গুড ফ্রেন্ড আজকে ভাইয়া তোমাদেরকে প্রথম রিট ফ্রি হ্যান্ড রাইটিং এর ক্লাস আমি কিন্তু আজকে শুধু সাবজেক্টটা শেখাবো এরপরে ভার্ভ শেখাবো ভাই মনে রাখবা সাবজেক্ট ভার্ভ যদি তুমি পারো তাহলে ফ্রি হ্যান্ড রাইটিং এর এইটি পারসেন্ট তুমি পেরে যাবা ফ্রি হ্যান্ড রাইটিং এর এই দুইটা যদি তুমি ভালোভাবে বুঝো কারণ এই দুইটা হচ্ছে মেন খেলা আবার সাবজেক্ট জানলে তুমি অবজেক্ট অটো পেরে যাবা সাবজেক্ট জানলে কি জেনে যাবা অটো জেনে যাবা কি অবজেক্ট এই জন্য আমি তোমাদেরকে বলছি এই ক্লাসগুলো একটু রেগুলার করার চেষ্টা করিও তোমরা একটু সবাই শেয়ার করে দাও না হলে কিন্তু আমার ক্লাস নেওয়ার যে উৎসাহ হয় সেটা কমে যাবে ওকে আচ্ছা এবার আসো তাহলে আমরা তিনটা জিনিস জানলাম মাত্র নাউন দ্বারা আর্টিকেল প্লাস নাউন দ্বারা আর্টিকেল প্লাস অ্যাজেকটিভ এরপরে নাউন দ্বারা এবার আসো আমরা পরবর্তীতে যেটা জানবো সেটা হচ্ছে আর্টিকেল প্লাস ভার প্লাস আইএনজি এরপর হচ্ছে কি নাউন যেটাকে আমরা পার্টিসিপল বলি যেটাকে আমরা কি বলি পার্টিসিপল বলি কারণ কি নাউনের আগে বসে নাউনের আগে বসে অ্যাজেকটিভের কাজ করে আর অ্যাজেকটিভের কাজ করলে সেটা কি হয় পার্টিসিপল হয় এ অ্যান্ড দি মানে আর্টিকেল এরপর হচ্ছে ভার প্লাস আইএনজি এরপর হচ্ছে কি নাউন এই স্ট্রাকচার থাকলেও আমাদের কি হবে এই স্ট্রাকচার যদি থাকে তাহলে আমাদের অবশ্যই কি আমরা সাবজেক্ট নিতে পারবো দেখো এখানে কিভাবে বুঝবা কে এদিকে কে এদিকে আসছে একজন কন্দনরত শিশু প্রশ্ন করো কে কি কার কাদের কাকে এই জিনিসগুলো আমরা যদি পাই তাহলে হচ্ছে যে কি হ্যাঁ এগুলো হচ্ছে আমাদের সাবজেক্ট হিসেবে বসে কি হিসেবে বসে সাবজেক্ট হিসেবে বসে একজন কন্দনরত একজন ক্রন্দনরত শিশু এদিকে আসছে কে এদিকে আসছে একজন কন্দনরত শিশু তার মানে এই যে একজন কন্দনরত শিশু এটা হচ্ছে সাবজেক্ট এটা হচ্ছে কি সাবজেক্ট আর আমরা সাবজেক্টকে যদি আমরা কি করতে চাই অনুবাদ করতে চাই বা লিখতে যাই ইংরেজিতে সেই ক্ষেত্রে আমাদের আর্টিকেল তারপরে ভার প্লাস আইএনজি এরপরে কি নাউন দ্বারা করতে পারি কারণ একজন কন্দনরত শিশু শিশুটি কি অবস্থায় আছে কান্নারত অবস্থায় আছে দ্যাট মিন্স আমরা আগে নিব আর্টিকেল আগে কি নিব আর্টিকেল এ ক্রাইং এরপর হচ্ছে বেবি এ ক্রাইং বেবি সো আমরা দেখো সাবজেক্টটা আইডেন্টিফাই করতে পারছি কি না সেটা হচ্ছে ফ্যাক্ট এখানে আমরা বলতে পারলি সেটা হচ্ছে আমরা ওকে সেটা বলে আমরা অবশ্যই বলি এটা হচ্ছে কি সাবজেক্ট পরেটা দেখো একটি চলন্ত গাড়ি এদিকে আসছে কি এদিকে আসছে বলো কি এদিকে আসছে একটি চলন্ত গাড়ি এদিকে আসছে তো একটি চলন্ত গাড়ি এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি একটি হচ্ছে অ্যাজ আর্টিকেল চলন্ত কি অবস্থা বুঝাচ্ছে নাউনের অবস্থা বুঝালে সেটা কি হয় অ্যাজেকটিভ হয় আর গাড়ি হচ্ছে কি নাউন তার মানে আগে হবে আর্টিকেল এরপরে অ্যাজেকটিভ এরপরে কি হবে নাউন হবে সো আমরা খুব সহজে বলতে পারি যে একটি মানে এ আর হচ্ছে চলন্ত মানে কি রানিং আর গাড়ি হচ্ছে কি কার তার মানে এ রানিং কার বলতে পারো এ মুভিং কার বলতে পারো যেটাই বলো আমাদের কি হবে তাহলে একটি চলন্ত গাড়ি অথবা এ মুভিং কার ইজ কামিং হিয়ার সো আমরা এখানে চার নম্বরে দেখলাম সবাই নোট করতেছি কি না একটু সাথে সাথে নোট করে ফেলো ওকে সো আমরা যে জিনিসটা পাচ্ছি আর্টিকেল তারপরে ভাপলা সায়েন্স এরপর হচ্ছে কি নাউন এটা দ্বারা আমাদের কি হয় সাবজেক্ট হতে পারে এরপরে খেয়াল করো পরেরটা আমরা যদি দেখি দ্য নাউন প্লাস দ্য নাউন প্লাস অফ এরপর হচ্ছে কি নাউন খুবই খুবই ইম্পর্টেন্ট এটা দিয়ে তোমাদের অনেক আসে খুবই খুবই ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে দ্য প্লাস নাউন এরপর হচ্ছে অফ এরপর হচ্ছে কি নাউন কিভাবে একটু খেয়াল করো বাংলাদেশের লোকেরা পরিশ্রমী কে পরিশ্রমী ভাইয়া বাংলাদেশের লোকেরা কে পরিশ্রমী বাংলাদেশের লোকেরা তার মানে হচ্ছে এই যে এটা পুরোটা একটা কি সাবজেক্ট তুমি বলতে পারো বাংলাদেশের পরিশ্রমী না এখানে আমাদের কিন্তু সাবজেক্ট হচ্ছে না বাট আমি যখন বলবো বাংলাদেশের ছেলেরা বাংলাদেশের মেয়েরা বাংলাদেশের লোকজন অথবা বাংলাদেশের ছাত্ররা বাংলাদেশের ছাত্রীরা এরকম যদি আমরা বলি সেটা হচ্ছে কি বুঝায় সেটা দ্বারা অবশ্যই মাথায় রাখবা সেটা হচ্ছে আমাদের সাবজেক্ট এরকম এই যে বাংলাদেশের লোকেরা বাংলাদেশও নাউন লোক কি নাউন দেখো এখানে কি আছে আর্টিকেল আছে একজন এটা হচ্ছে অ্যাজেকটিভ আর এটা কি নাউন এটা আর্টিকেল এটা অ্যাজেকটিভ এটা কি নাউন বাট এখানে দেখো বাংলাদেশ এই বাংলাদেশটা কি ভাইয়া নাউন আমরা সবাই জানি না বাংলাদেশ হচ্ছে কি নাউন আর লোক লোক কি নাউন দুইটা নাউন আছে না দুইটা নাউনকে যদি তুমি সাবজেক্ট ধরো খেয়াল রাখো এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট যদি দুইটা নাউনকে তুমি সাবজেক্ট ধরো সেই ক্ষেত্রে এই যে পরের যে নাউনটা আছে 
প্রথম কি নিবা দা নিবা এরপরে পরের যে নাউনটা পরের নাউন পরের কি নাউন লাস্টের যে নাউনটা আছে সেটা আগে নিবা এরপরে কি নিবা অফ এরপরে প্রথম যে নাউনটা আছে সেটা কি শেষে নিবা এটা হচ্ছে একটা টেকনিক সেটা হচ্ছে যখন দেখবা বাংলাদেশেও নাউন লোক কি নাউন এখানে দেখো এখানে কিন্তু দুইটা নাউন একসাথে বসে নেই আর এখানে বাংলাদেশ নাউন লোক কি নাউন এই জন্য লোক আগে নিয়ে আসবা দা পিপল এরপরে অফ দিবা এরপরে কি বাংলাদেশ দিবা তাই না তাহলে এটা আমাদের করা আছে পরেরটা দেখো বাংলাদেশের ছাত্রছাত্রীরা স্বাধীনতা যুদ্ধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে আমরা আজকে শুধু সাবজেক্ট শিখতেছি আমি তোমাদের কাছে আবারও বলতেছি তোমরা এগুলো সবাই নোট করো এবং নোট করে আমার যে গ্রুপটা আছে মসিনস ইংলিশ আমি এমনি আজকে তোমাদের রেসপন্স কম দেখে আর ক্লাস নিতে ইচ্ছা হচ্ছে না তারপর যদি দেখি ন্যূনতম দেড়শোজন দেড়শোজন যদি আমার গ্রুপে পোস্ট করো যে ভাইয়া আজকে ক্লাসটা করেছি ক্লাস করে নোট করেছি নোট করে আমরা এই গ্রুপে জমা দিয়েছি মসিনস ইংলিশ গ্রুপে যদি আমি একশো পঞ্চাশ জনকে পাই যে তোমরা কি করেছ নোটটা করেছ তাহলে আমি পরবর্তী ক্লাস নিব আদারওয়াইজ নিব না ব্যাপারটা বুঝাইতে পারছি ওকে সো আমি তোমাদেরকে যেটা বলবো সেটা হচ্ছে যারা ক্লাসটা করছো সবাই মসিনস ইংলিশ ফর অল এই গ্রুপটাতে তোমরা হচ্ছে একশো পঞ্চাশ জন নুন্ন তুমি কি করবা দিবা যদি একশো পঞ্চাশ জন দেখি তাহলে ক্লাস নিব ওকে তাহলে মসিনস ইংলিশ ফর অলে নোট শেয়ার করবা অবশ্যই আমাকে তোমরা হচ্ছে যে অ্যাট দ্য রেট অফ দিয়ে আমার যে আইডিটা মেনশন করে দিবা তাহলে যেটা হবে আমি বুঝতে পারবো কয়জন দিচ্ছ আইডি মেনশন না করলে আমি বুঝতে পারবো না ঠিক আছে নামাজে যাচ্ছি পাল্লা এবার জয়েন হ্যাঁ নামাজের টাইম হয়ে গেছে আমিও তোমাদেরকে বলবো না যে নামাজ মিস দিয়ে আমার ক্লাস করো জামাতের সহিত যারা নামাজ পড়বা তারা চলে যাও আর যারা জামাতের পরে মানে পরে পড়ে নিবা তারা হচ্ছে ক্লাসটা করো আর এই ক্ষেত্রে তোমরা একটু শেয়ার দিয়ে যাও যারা নামাজে গেছো একটু শেয়ার দিয়ে যাও ঠিক আছে আচ্ছা আসো তাহলে বাংলাদেশের ছাত্রছাত্রীরা এখানে বাংলাদেশও নাউন আবার ছাত্রছাত্রীরাও কি নাউন দেখো দুইটা নাউন আছে কিনা আছে তাহলে ভাইয়া বলছিলাম যখন দুইটা নাউন থাকবে এই পরের নাউনটা আগে চলে আসবে পরের নাউনটা কি চলে আসবে আগে চলে আসবে আর আগের নাউনটা কি পরে চলে যাবে যেমন দেখো কি সেটা দ্য স্টুডেন্টস অফ বাংলাদেশ দ্য স্টুডেন্টস অফ বাংলাদেশ খুব ইজিলি কিন্তু তোমরা সাবজেক্টটা কি কি হ্যাঁ সাবজেক্টটা তোমরা করতে পারছো তাহলে দ্য স্টুডেন্টস অফ বাংলাদেশ এবার আসো পরেরটা আমরা একটু খেয়াল করি ঢাকার জাদুঘর দেখার মতো জিনিস ঢাকার জাদুঘর এই দেখো ঢাকা হচ্ছে নাউন আর জাদুঘর হচ্ছে কি নাউন কয়টা নাউন আছে ভাইয়া কটা নাউন আছে দুইটা না যদি দুইটা নাউন থাকে আমরা যে জিনিসটা করব দুইটা নাউন থাকলে অবশ্যই দুইটা নাউন থাকলে অবশ্যই আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে পরেরটা আগে নিব আগেরটা কি পরে নিব তাই না আচ্ছা আচ্ছা একজন বলছে ভাইয়া আপনি খুব রাগী ধন্যবাদ আচ্ছা সো আমি তোমাদেরকে যে জিনিসটা বলছিলাম সেটা হচ্ছে ঢাকার জাদুঘর এখানে ঢাকা নাউন জাদুঘর কি নাউন সো এরকম দুইটা নাউন যদি থাকে তাহলে আমরা এই স্ট্রাকচার লিখব দা প্লাস নাউন এরপরে অফ এরপরে কি নাউন দেখো ফ্রি হ্যান্ড রাইটিং একদিনে সব শেষ করতে পারবে না ফ্রি হ্যান্ড রাইটিংয়ের বিষয়টা হচ্ছে ভাইয়া এটা আমাদের সাধনার বিষয় চেষ্টার বিষয় এই যে এভাবে তোমরা যারা আস্তে আস্তে চেষ্টা করবা ইনশাল্লাহ খুবই ভালো করতে পারবা সো এখানে দেখো তোমার মনের ভিতরে একটা লিখা আছে ধরো তুমি বানিয়ে বানিয়ে লিখতে যাচ্ছ তোমার কাছে যদি এরকম দুইটা নাউন চলে আসে তখন তুমি এই স্ট্রাকচার লিখে দিবা ঠিক আছে সো এখানে দেখো ঢাকার জাদুঘর তাইলে জাদুঘরটা আগে নিয়ে আসবো দ্য মিউজিয়াম অব ঢাকা দ্য মিউজিয়াম অব ঢাকা সো আমরা এখানে মিউজিয়ামকে নাউন জানি ঢাকা কি নাউন এই জন্য এই জাদুঘরটা পরে আছে আগে নিয়ে আসতে হবে তাই না গুড থ্যাংক ইউ এরপরে আসো পরেরটা একটু খেয়াল করি পরের স্ট্রাকচারটা দেখি ডিটারমিনার প্লাস নাউন ডিটারমিনার প্লাস নাউন একটা কি হতে পারে একটা সাবজেক্ট হতে পারে কিভাবে যেমন দেখো এখানে উপস্থিত কারা এখানে উপস্থিত কারা দ্বারা প্রশ্ন করে সাবজেক্ট পেয়ে যাবা কারা এখানে উপস্থিত উপস্থিত অনেক ছাত্র ছাত্রীরা অনেক ছাত্র ছাত্রীরা কারা এখানে উপস্থিত অনেক ছাত্র ছাত্রীরা তাহলে এখানে আমরা যে জিনিসটা খেয়াল করব যে অনেক ছাত্র ছাত্রীরা এখানে ছাত্র ছাত্রী হচ্ছে নাউন ছাত্র ছাত্রী হচ্ছে কি নাউন আর এখানে অনেক এই অনেকটা হচ্ছে ডিটারমিনার অনেকটা হচ্ছে কি ডিটারমিনার বা হচ্ছে অ্যাজেকটিভ যেটা আমরা বলি সো এখানে যে জিনিসটা আমরা খেয়াল করব সেটা হচ্ছে কি ভাইয়া অনেক ছাত্র ছাত্রীরা দুইটা নাউন একসাথে না কিন্তু এটা হচ্ছে অনেক দ্বারা ডিটারমিনার বোঝাচ্ছে আর এটা হচ্ছে কি ছাত্র ছাত্রীরা এখানে দুইটা নাউন থাকলে এই স্ট্রাকচার বাট যদি আমরা দেখি ডিটারমিনার বা অ্যাজেকটিভ থাকে তখন আমাদের অন্যভাবে নিতে হবে যেমন দেখো অনেক ছাত্রছাত্রীরা তার মানে কি মেনি স্টুডেন্টস আর প্রেজেন্ট হিয়ার 
পরে দেখো প্রত্যেক ইংরেজি বাক্যরই একটা কি থাকে ক্রিয়াপদ থাকে এভরি ইংলিশ সেন্টেন্স মাস্ট হ্যাভ এ ভার্ব সো এটা আমরা দ্বারা দেখতে পাচ্ছি যদি আমরা দেখি সেন্টেন্সে কি আছে ভাইয়া ডিটারমিনার আছে অথবা ডিটারমিনারের পরে অবশ্যই শুধু ডিটারমিনার আমরা না নিয়ে ডিটারমিনার সাথে কি নিব নাও নিব এভাবে আমরা কি সাবজেক্ট নিতে পারি তাই না এ লট অফ স্টুডেন্টস দিয়েছ অনেক হ্যাঁ সমস্যা নাই হবে এরপর যদি খেয়াল করো ডিটারমিনারের পরে দেখো যদি সংখ্যা থাকে কি থাকে সংখ্যা থাকে তারপর হচ্ছে ধরো সংখ্যা থাকে তারপরে কি আছে মানে ডিটারমিনার আছে এরপরে অ্যাজেকটিভ আছে এরপরে কি নাউন আছে এটা দ্বারাও আমাদের একটা কি হতে পারে আমাদের যে একটা সাবজেক্ট হতে পারে যেমন দেখো অনেক শিক্ষিত লোক এখানে একটু খেয়াল করলে তোমরা বুঝতে পারবা অনেক শিক্ষিত লোক এখানে উপস্থিত তার মানে এখানে আমরা বলছিলাম কারা এখানে উপস্থিত কারা এখানে উপস্থিত কারা এখানে উপস্থিত বলো হ্যাঁ অনেক শিক্ষিত লোক এই যে অনেক এ দ্বারা ডিটারমিনার বোঝাচ্ছে শিক্ষিত মানে কি অ্যাজেকটিভ লোক মানে কি নাউন তাহলে আমরা খুব সহজে বলতে পারি ডিটারমিনার প্লাস নাউন প্লাস সরি অ্যাজেকটিভ প্লাস হচ্ছে কি নাউন ডিটারমিনার অ্যাজেকটিভ নাউন অনেক শিক্ষিত লোক এখানে উপস্থিত তার মানে এই পুরোটা মিলে একটা কি হবে সাবজেক্ট হবে তাহলে আমরা বলতে পারি যে অনেক মানে হচ্ছে ম্যানি শিক্ষিত মানে কি এজুকেটেড লোক মানে কি পিপল তার মানে এখানে আমরা খুব সহজে বলতে পারবো যে কি হবে যে ম্যানি এজুকেটেড পিপল আর প্রেজেন্ট হিয়ার আর প্রেজেন্ট হিয়ার ওকে সো আমরা দেখতে পাচ্ছি ডিটারমিনার প্লাস অ্যাজেকটিভ এবং নাউন মিলে আমাদের একটা কি হতে পারে একটা সাবজেক্ট হতে পারে এরপর দেখো পরেরটা আর্টিকেল প্লাস অ্যাজেকটিভ অ্যান্ড অ্যাজেকটিভ প্লাস নাউন এত বড় একটা কি হতে পারে সাবজেক্ট হতে পারে কিভাবে ধরো হচ্ছে আমরা যদি বলি আমরা এভাবে বলি যদি এভাবে বলি আগে হচ্ছে আর্টিকেল পরে অ্যাজেকটিভ পরে অ্যান্ড এরপরে অ্যাজেকটিভ এরপরে কি নাউন সো আমরা একটু দেখি না না এতক্ষণ লাগবে না হ্যাঁ যেমন দেখো শিক্ষিত ও দক্ষ জনবল প্রয়োজন শিক্ষিত ও দক্ষ এখানেও অ্যাজেকটিভ আছে এখানে কি অ্যাজেকটিভ আছে তাই না আর জনবল হচ্ছে কি নাউন দেখো কিভাবে আসলে হয় এখানে আমরা যদি প্রশ্ন করি কাদের প্রয়োজন বা কাকে প্রয়োজন বা কাদের প্রয়োজন এটা দ্বারা প্রশ্ন করলে আমরা কি পড়তে পাই সেটা হচ্ছে কর্তা পাই বা সাবজেক্ট পাই তাহলে শিক্ষিত ও দক্ষ জনবল প্রয়োজন তার মানে আমরা এখানে যে জিনিসটা পাচ্ছি শিক্ষিত হচ্ছে অ্যাজেকটিভ দক্ষ হচ্ছে অ্যাজেকটিভ জনবল হচ্ছে কি নাউন সো আমরা বলতে পারি যেহেতু এটা নির্দিষ্ট করে দিছে শিক্ষিত এবং দক্ষ আমরা জানি নির্দিষ্ট বুঝালে কি হয় দা হয় শিক্ষিত বোঝাতে কি হয় দা হয় তাহলে এই আমরা বলতে পারি দা এজুকেটেড অ্যান্ড স্কিল ম্যান পাওয়ার ইজ নিডেড যদি আমি তোমাদেরকে এভাবে বলি যে একজন একজন ভালো ও মেধাবী শিক্ষার্থী এদিকে আসছে একজন ভালো ও মেধাবী শিক্ষার্থী দেখো খুব সহজে আমরা বলতে পারি যে আমরা এখানে দেখি যে একজন আছে মানে একজন কি এ ভালো হচ্ছে কি অ্যাজেকটিভ মেধাবী কি অ্যাজেকটিভ আর ও দ্বারা কি বুঝায় অ্যান্ড বুঝায় না ভাইয়া অ্যান্ড বুঝায় তাহলে এরকম জিনিস যদি আমরা দেখি তাহলে আমরা খুব সহজেই সাবজেক্ট আইডেন্টিফাই করব যেমন একজন ভালো ও মেধাবী শিক্ষার্থী এই পুরাটা হচ্ছে একটা কি সাবজেক্ট পুরোটা একটা কি সাবজেক্ট তাহলে আমরা খুব সহজে বলতে পারি যে এখানে আর্টিকেল এ এরপর হচ্ছে ভালো গুড এ গুড অ্যান্ড মেরিটেরিয়াস বলো ব্রিলিয়েন্ট বলো এরপর স্টুডেন্ট কি শিক্ষার্থী তার মানে এখানে আমরা খুব সহজে বলতে পারব যখন দুইটা অ্যাজেকটিভ একসাথে বসবে মাঝখানে কি অ্যান্ড হবে আর যদি দুইটা নাউন থাকে এটা আমি তোমাদেরকে এর আগে দেখিয়ে দিয়েছিলাম ওকে জীবন অনেক স্যার খুঁজে আছে আমি আপনার ইংলিশ কোর্সটা করতে চাই কিন্তু কোনো ওয়ে আছে যে টাকা পাঠানো খুব সহজ হয় টাকা পাঠানো খুব সহজে অনেক অপশনই আছে আর আমি বলেছি যাদের টাকা পয়সার প্রবলেম আছে তারা জানাবা তারা জানাবা আমার কোর্সে বাংলাদেশে অ্যাডমিশনের ইংলিশে সবচেয়ে বেশি ক্লাস আমি বেশি নেই তোমরা দেখবা কোর্সের যে মডিউল ঠিক আছে সো তোমাদের যদি আর্থিক প্রবলেম থাকে আমাকে জানাবো এক জানায়ও আমি ইনশাল্লাহ যে কোনো কোর্সে বিশেষ করে ফুল কোর্সে ভর্তি হয়েও আমি গ্রামার রিটেন ভোকাবালি টেক্সট বুক এগুলো চারটায় যারা ভর্তি হয় তাদের প্রতি আমার একটু ভালো লাগা কাজ করে কারণ তোমাকে আমি শুধু রিটেন পড়িয়ে চান্স পাওয়াইতে পারবো না 
তোমাকে শুধু টেক্সট বুক পড়েই আমি চান্স পাইতে পারবো না তুমি আমার গ্রামার পড়ো আমার টেক্সট বুক পড়ো রিটেন পড়ো ভোগাবলি পড়ো টাকার প্রবলেম থাকলে বইলো ভাই সরাসরি ভাই আমি এত টাকার বেশি দিতে পারতেছি না আমাকে ডিরেক্ট বইলো আজকে দরকারে ফোন দিয়ে আমাকে বইলো আমি ইনশাল্লাহ তোমাদের এই কাজটা করে দেব ঠিক আছে আসো আসো দেখো একজন ভালো ও মেধাবী শিক্ষার্থী তার দ্যাট মিন্স আমরা খুব সহজে বলতে পারি যে এরকম যদি অপশন থাকে অ্যাজেকটিভ থাকে এবং ও থাকে সেক্ষেত্রে আমরা অ্যাজেকটিভ অ্যান্ড অ্যাজেকটিভ আনবো ওকে গুড অনেকে অ্যান্সার করেছ নিরামণি অ্যান্সার করেছ নাবিলা ইসলাম মাইসা করেছ সালমা করেছ রিফাত করেছ জাহিদ করেছ থ্যাংক ইউ রায়হান আছ ওকে থ্যাংক ইউ সো মাছ সব শাহবাজ নাদিম দিয়েছে অ্যান্সার থ্যাংক ইউ বা সিট কুরিয়ারে পাঠানো হয় তুমি যদি না পাও তাহলে হচ্ছে তুমি হচ্ছে নক দিও পেইজে তোমাকে দেওয়া হবে ইনশাল্লাহ এরপরে আসো পরেরটা দা প্লাস অ্যাজেকটিভ এই যে মজার ব্যাপার এটা একটি এক্সেপশনাল নিয়ম অনেকে বলবে যে ভাইয়া আপনি তো বলেছেন এতক্ষণ যা যা পড়িয়েছেন সবগুলোতেই সাবজেক্ট হিসেবে নাউন ছিল এই দেখো তোমাদের খাতায় একটু দেখো তো যারা নোট করেছ প্রতিটা লেখায় কিন্তু কি ছিল নাউন ছিল প্রতিটা সাবজেক্টে কি ছিল নাউন ছিল তোমরা যারা লিখতেছো নোট করতেছো বাট এইখানে যেটা এখানে কিন্তু নাউন নাই বাট মনে রাখবা অ্যাজেকটিভ সাবজেক্ট হতে পারে তবে এর আগে দা থাকতে হবে কি থাকতে হবে দা থাকতে হবে এটা এক্সেপশনাল নিয়মও বলা যায় ঠিক আছে আচ্ছা দা প্লাস অ্যাজেকটিভ দা প্লাস কি আছে অ্যাজেকটিভ আছে আমরা পড়েছি যে নাউন সাবজেক্ট হিসেবে বসে বাট এখানে আইসা দেখলাম কি অ্যাজেকটিভও হতে পারে কিভাবে যদি দেখো ধনীরা এই যে ধনী গরিব সৎ এরগুলো হচ্ছে কি অ্যাজেকটিভ না কারা সব সময় সুখী নয় ধনীরা কারা দ্বারা প্রশ্ন করে উত্তর পাচ্ছি কারা দ্বারা প্রশ্ন করলে যেটা উত্তর পাওয়া যাবে সেটা হচ্ছে আমাদের সাবজেক্ট কারা সব সময় সুখী নয় তাহলে এই যে ধনীরা এরা হচ্ছে কি সাবজেক্ট এই ধনী হচ্ছে অ্যাজেকটিভ আমরা জানি রিচ এটা হচ্ছে একটা অ্যাজেকটিভ তাই না রিচ হচ্ছে কি অ্যাজেকটিভ সো তুমি যদি বলো রিচ আর নট অলওয়েজ হ্যাপি এটা হবে কি ভুল এটা হবে কি ভুল কারণ কি ভাইয়া তুমি অ্যাজেকটিভকে কখনো কি সাবজেক্ট হিসেবে ধরতে পারো না বাট যদি তুমি দেখো এই অ্যাজেকটিভের সাথে আর্টিকেল দা বসাতে পারছো তখনই সেটা কি হবে সাবজেক্ট হবে তাহলে দা রিচ আর নট অলওয়েজ হ্যাপি এখানে আমরা যে জিনিসটা খেয়াল করব সেটা হচ্ছে দ্য রিচ আর নট অলওয়েজ হ্যাপি এই জায়গাটা দ্য রিচ এটা হচ্ছে সাবজেক্ট হিসেবে বসেছে তার মানে দা প্লাস অ্যাজেকটিভ হিসেবে আমাদের সাবজেক্ট বসতে পারে আবার যদি বলি আমরা শিক্ষিতরা সমাজের শিক্ষিতরা সমাজের সম্পদ ঠিক আছে তাহলে শিক্ষিতরা এই যে এজুকেটেড এজুকেটেড তার মানে কি দা এজুকেটেড হবে দা এজুকেটেড আবার যদি বলি মেধাবীরা কখনো হারে না অথবা পরিশ্রমীরা কখনো হারে না তখন ইন্ডাস্ট্রিয়াস হবে না দা ইন্ডাস্ট্রিয়াস হবে ব্রিলিয়েন্ট হবে না দা ব্রিলিয়েন্ট হবে দা ব্রিলিয়েন্ট হবে সো ব্যাপারটা হচ্ছে দা প্লাস অ্যাজেকটিভ যুক্ত হয়ে আমাদের কি হতে পারে হ্যাঁ তার মানে আমাদের এই জায়গাটা হতে পারে এরপর দেখো যেমন দা রিচ আর নট অলওয়েজ হ্যাপি এরপর দেখো ভার প্লাস আইএনজি এই যে আসো ভার প্লাস আইএনজি জিরান্ট নাউনের পরিবর্তে বসে অনেকে বলে ভাই এখানে তো নাউন নাই এখানে কি নাই নাউন নাই বাট ভার প্লাস আইএনজি এটা জিরান্ডের কাজ করে ভার প্লাস আইএনজি কার কাজ করে জিরান্ডের কাজ করে এই যে ভার প্লাস আইএনজি এটা অবশ্যই আমরা বলতে পারি এটা হচ্ছে সাবজেক্ট হিসেবে কাজ করতে পারে যেমন দেখো তোমাদের দেখাচ্ছি ইংরেজি শেখা ইংরেজি শেখা এখানে দেখো যে জায়গাটা তোমাদেরকে একটা টেকনিক শিখাই এই টেকনিকটা একটু মনে রাখবা নাউনের সাথে যখন ভার্ব হবে নাউনের সাথে যখন ভার্ব হবে কি প্রয়োজন দেখো প্রশ্ন করি কি প্রয়োজন ইংরেজি শেখা প্রয়োজন ঠিক আছে এখন নাউনকে ইংরেজি শেখা কি ভার্ব সাতার এই সাতার কি নাউন সাতার কি নাউন কাটা কি ভার্ব আবার দেখো বই কি নাউন পড়া কি ভার্ব এরকম যদি দেখো আগে নাউন পরে ভার্ব আগে নাউন পরে ভার্ব আগে নাউন পরে ভার্ব এরকম অবস্থা যদি পাও তাহলে মনে রাখবা এটাকে আমরা জিরান্ড বানিয়ে ফেলবো কি বানিয়ে ফেলবো জিরান্ড বানিয়ে ফেলবো কিভাবে যেমন দেখো ইংরেজি শেখা নাউন ইংরেজি হচ্ছে কি নাউন শেখা কি ভার্ব আবার যদি আমি বলি স্বপ্ন দেখা স্বপ্ন দেখা একই জিনিস না স্বপ্নটা কি নাউন দেখা কি ভার্ব আবার ইংরেজি নাউন এটা হচ্ছে কি ভার্ব এখন কথা হচ্ছে যদি এরকম দেখো তাহলে আমরা এটাকে কি করে দিব ইয়াস এটাকে আমরা বানিয়ে দিতে পারবো জিরান এটা কি বানিয়ে দিতে পারবো জিরান বানিয়ে দিতে পারবো যেমন দেখো কি ইংরেজি শেখা প্রয়োজন আমরা বলতেই পারি 
যে লার্নিং ইংলিশ ইজ নেসারি লার্নিং ইংলিশ ইজ নেসারি সাঁতার কাটা ঠিক আছে এখন তুমি কি বলবা সুইম কাটিং না সুইমিং সাঁতার কাটা ইংলিশ কি সুইম কাটিং অনেক বলে ভাইয়া সুইম তো সুইমিং তো সাঁতার তাহলে কাটা দিয়ে দিই কাটিং না ঠিক আছে যেমন স্বপ্ন দেখা স্বপ্ন দেখার ইংলিশটা কি স্বপ্ন দেখা তো অনেকে বলে ভাইয়া ড্রিমিং সিং ড্রিমিং আবার সিং কখনো হবে এই স্বপ্ন দেখা ইংলিশটা হচ্ছে কি ড্রিমিং সাঁতার কাটা ইংলিশটা মানে কি সুইমিং বই পড়া বই পড়া তার মানে রিডিং বুকস রিডিং বুকস এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি লার্নিং সুইমিং রিডিং এগুলো ভার প্লাস আইএনজি আবার ড্রিমিং এই ড্রিমিং কি ভার প্লাস আইএনজি এগুলো সাবজেক্ট হিসেবে বসতে পারে বুঝাতে পারছি ভাইয়া ওকে অ্যান্ড দেন পরবর্তীতে টু প্লাস ভার্বের বেস ফ্রম এটা ইনফিনিটি বসতে পারে যেমন আমরা এগুলো জানি যে টু টেল এ লাই ইজ এ গ্রেট সিন এটা হচ্ছে মিথ্যা বলা মহাপাপ আর লাস্টেরটা যেটা এটা আমরা বেশি ইউজ করে থাকি ঠিক আছে আমরা বলি না আমাদের বিদ্যালয়ের নাম অমুক আমার স্বপ্ন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী হওয়া আমার মায়ের নাম এইটা ঠিক আছে আমার পড়াশোনা কম হয় আমার এটা হয় আমার এটা নাই আমার ওইটা নাই আমার জিএফ নাই আমার বিএফ নাই গুড ফ্রেন্ড নাই আর কি ঠিক আছে অনেক কিছু ইয়ে করে দে না আর বিএফ মানে হচ্ছে ব্যাড ফ্রেন্ড ওকে তাহলে দেখো আমার ভালো বন্ধুও নাই ভা খারাপ বন্ধুও নাই এরকম কিন্তু আমরা বলি ঠিক আছে তার গাড়িটা সুন্দর ঠিক আছে আমার বাড়িটা সুন্দর এরকম আমরা বলি না যখন এটা আমরা মালিকানা দিয়ে বুঝাই এটা সেই ক্ষেত্রে আমাদের কি হয় এটা ওই মালিকানার ক্ষেত্রে পজিটিভ অ্যাজেকটিভ প্লাস কি হয় নাউন হয় যেমন এখানে দেখো মাই হিজ হার দেয়ার আওয়ার ইউর ইটস ওয়ান্স এই এখানে অ্যাপোস্টিপি নাই সরি ইটস হচ্ছে একসাথে ইটস বানানটা ঠিক করে নাও ওকে মাই হিজ হার দেয়ার আওয়ার ইউর ইটস ওয়ান্স আবার ধরো রোহিমস করিমস ঠিক আছে রোহিমস করিমস হ্যাঁ মহসিনস যেগুলাই বলো সেগুলাই কি কি হবে ইয়েস হ্যাঁ সেগুলা দিলেও আমাদের পজিটিভ হবে তাহলে দেখো পজিটিভ অ্যাজেকটিভের পরে কে বসে নাউন বসে পজিটিভ অ্যাজেকটিভের পরে কে বসে নাউন বসে আমার মনে হয় না তোমাদের ক্লাস করার আগ্রহ আছে আর কি ক্লাস নিব আমরা শেয়ার করো না তোমরা কিছু করো না আর ক্লাস নিব না ওকে তো সবাই একটু লিখছো কিনা আমাকে জানাও হ্যালো জি জি ওকে তাহলে একটু খেয়াল করো সেটা হচ্ছে পজিটিভ অ্যাজিটিভ যেমন আমার স্বপ্ন ঢাবিয়ান হওয়া এই যে আমার স্বপ্ন ঢাবিয়ান হওয়া এখানে দেখো আমার স্বপ্ন আমার স্বপ্ন এই যে আমার বলতেছ আমার মানে কি পজিটিভ অ্যাজিটিভ আসতেছে মাই এরপরে স্বপ্ন কি ড্রিম আবার দেখো মায়ের ভালোবাসা মায়ের ভালোবাসা কার ভালোবাসা মায়ের ভালোবাসা তাহলে কি হবে মাদার্স লাভ তাই না ভাইয়া তাহলে এখানে দেখো মাই হিজ হার দেয়ার আওয়ার ইউর এগুলোর ক্ষেত্রে আমাদের মাথায় রাখতে হবে এরপরে কি বসে নাউন বসে মাই ড্রিম মাদার্স লাভ ঠিক আছে আবার হিজ হিজ কার এই যাই থাকুক পজিটিভ অ্যাজিটিভের পরে কি বসবে নাউন বসবে এরাও কি হয় এরাও কি সাবজেক্ট হিসেবে কাজ করে সো সাবজেক্ট হিসেবে কাজ করে যেমন কি মাই ডিম ইজ টু বি আ ঢাবিয়ান মায়ের ভালোবাসা কখনো নিঃশেষ হয় না মাদার্স লাভ ডাজেন্ট নেভার এক্সাস্ট তাই না সো ব্যাপারটা একটু বুঝো আমরা এতক্ষণে যে জিনিসগুলো শিখলাম সেগুলো হচ্ছে কি মারভার মিম লিখেছে ভাইয়া ব্লক খেয়েছি শেয়ার করে মানে কি ও কোনো হ্যাঁ আচ্ছা ওকে সো এই ছিল আমাদের সাবজেক্ট আজকে আমরা তোমাদেরকে যেটা শিখাইলাম সেটা হচ্ছে সাবজেক্টটা কিভাবে আমরা কি করতে পারি আমরা ট্রান্সলেট করতে পারি বা সাবজেক্টটা কিভাবে লিখতে পারি দেখো প্রতিটা স্টেপ বাই স্টেপ না জানলে তোমরা আসলে ভালো করতে পারবা না এই যে তোমাদেরকে এতক্ষণ যা শিখাইলাম এই যে এই জিনিসগুলো এগুলো হচ্ছে সাবজেক্ট স্ট্রাকচার একটা সাবজেক্ট তুমি কিভাবে কিভাবে বানাতে পারো ঠিক আছে এরপরে দেখো আমি সাবজেক্টের পরে তোমাদেরকে ফাইনিট ভার্ভ নিয়ে আলোচনা করতাম এখানে কিভাবে তুমি একটা মানে সেন্টেন্স লিখতে পারো বা একটা বানিয়ে বানিয়ে লেখার জন্য তোমার কি কি লাগে এগুলো আমি তোমাদেরকে শেখাই দিতে পারতাম বাট তোমাদের যেহেতু আগ্রহ কম আমার মনে হয় না যে ক্লাসগুলো নেওয়ার দরকার আছে দেখো আমার মনে হয় এই সিজনে সবচেয়ে কম স্টুডেন্ট তোমরাই এই ক্লাসে তার মানে তোমাদের রিটার্ন ক্লাস দরকার নাই ফ্রি হ্যান্ড রাইটিংয়ের ক্লাস দরকার নাই তাই তো ওকে 
সো তারপরে তোমাদেরকে একটা শর্ত দিয়ে দিয়েছি সেটা হচ্ছে আজকের ক্লাসটা যারা করেছ তারা আমার যে গ্রুপটা আছে মহসিনস ইংলিশ হ্যাঁ এখানে একটা পোস্টে পিন করা আছে এই গ্রুপে তোমরা মহসিনস ইংলিশ ফর অল যে গ্রুপটা আছে এই গ্রুপে একশো পঞ্চাশ জন যদি নোট শেয়ার করো তাহলে হচ্ছে আমি পরবর্তী ক্লাসে আসব না হলে আসবো না ঠিক আছে আমাদের এই আরেকটা ক্লাস আছে এখন বিউপির ক্লাস শুরু হবে সবাই ওই বিউপিতে যাদের টার্গেট তারা ক্লাসটা করতে পারো বা বিকাশের টাকা পড়তে অনেক সমস্যা হয় আচ্ছা তুমি পেয়ে যেন অক দিও জুবাইয়ের আমাদের ব্যাংক অ্যাকাউন্টও আছে সমস্যা নেই তো সবাই দোয়া করবা যেন তোমাদের ক্লাস নিয়ে আবার হাজির হতে পারি তোমরা তোমরা যেহেতু আসতেছ না এটা নিয়ে চিন্তা ভাবনার বিষয় তো সবাই হচ্ছে শেয়ার করবা আমি পরবর্তী ক্লাসে যদি আসি ইনশাল্লাহ ফাইনিট ভার্ব নিয়ে এখানে অনেক কাজ টেন্স বি ভার্ব হ্যাভিং ভার্ভ মডাল ভার্ব পজিটিভ ভার্ভ কন্ডিশনাল এগুলো তোমাদের ভালোভাবে শেখাতে হবে একটা সেন্টেন্স কিভাবে লিখতে হয় এগুলো সব কিছু তোমাদের কি দিব ওকে রিটার্নে কোনো সিট নাই রিটার্ন শুধু লিখা রিটার্ন শুধু কি লিখা বুঝছো রোহান ওকে আচ্ছা সো সবাই ভালো থাকবে আমাদের আরেকটা ক্লাস আছে আমি বিদায় নিচ্ছি আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম